Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο βίντεο αυτό θα σας δώσω την δοκιμασμένη μου συνταγή για το θέμα που οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ως το πιο καυτό. Το θέμα αυτό δεν είναι άλλο από τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών. Πρώτον, το παιδί έχει δικαίωμα να γνωρίζει και γι' αυτό το θέμα όλη την καταρίνα αλήθεια. Ζητάμε από το παιδί να λέει πάντα την αλήθεια. Συνεπώς και εμείς πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια. Επιπλέον η αλήθεια κατά κανόνα δεν πλάφτει. Εκείνο το οποίο κάνει τη ζημιά είναι η αμάθεια και η μη μάθεια. Επομένως βασισμένος σε αυτές τις δύο αρχές και στην τρίτη που λέει ότι ανεξαρτήτως ηλικία, όταν το παιδί ρωτήσει και ζητά να μάθει για κάποιο θέμα σημαίνει ότι είναι έτοιμο να μάθει. Σημαίνει ότι προβληματίστηκε, θέλει να μάθει και θα μάθει είτε το θέλουμε είτε όχι. Εμείς έχουμε μία ευκαιρία αφού ήρθε πρώτα σε μας ως γονείς που μας εμπιστεύετε να του δώσουμε όλη την καθαρή αλήθεια σε αυτό που μας ρωτά τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο και επικοινωνώντας με το παιδί μας λύοντας του την απορία τότε ταυτόχρονα χτίζουμε και ενισχύουμε την καλή μας σχέση με το παιδί. Επομένως, με λόγια απλά που μπορεί να καταλάβει το παιδί, απαντάμε στην ερώτηση του παιδιού χωρίς υπερφυγές, χωρίς να μασάμε τα λόγια μας, χωρίς να κάνουμε ότι δεν τον ακούσαμε. Εάν θέλουμε χρόνο να το σκεφτούμε, μπορούμε κάλλιστα να πούμε στο παιδί ωραία, θα το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα το βράδυ ή αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο αλλά θα πρέπει στην υπόσχεσή μας να είμαστε συνεπείς και να είμαστε σίγουροι ότι θα τα επεξεργαστεί και αν του είπαμε την αλήθεια δεν θα αργήσει να έρθει με την επόμενη λογική ερώτηση. Συνεχίζοντας να απαντάμε με απλά λόγια στις ερωτήσεις του παιδιού τότε σιγά σιγά βήμα βήμα θα ολοκληρωθεί αυτό το θερυβόητο θέμα της σεξουαλικής αγωγής των παιδιών που προβληματίζει τους περισσότερους γονείς. Είναι αλήθεια ότι σε ερωτήσεις προς νεαρά παιδιά νεαρούς υποψήφιους γονείς πώς θα αντιμετώπιζαν την ερώτηση του τριών, τεσσάρων, πέντε ή έξι χρονών παιδιού τους για το πώς γίνεται ένα νέο παιδί και από πού βγαίνει πώς βγαίνει δηλαδή από την κοιλιά της μάμας του γιατί όταν θα ρωτήσουν τα παιδιά το κάθε παιδί που θα ρωτήσει ξέρει ότι το παιδί πριν να έρθει στο φως είναι στην κοιλιά της μάμας του. Ρωτώντας λοιπόν υποψήφιους γονείς, οι περισσότεροι, ακόμα και σήμερα, δυσκολεύονται να πουν την αλήθεια. Πιστεύουν ότι αν πουν την αλήθεια θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο παιδί. Εγώ από τον υπηαγωγείο, όταν ερχόντουσαν και ρωτούσα για αυτά τα θέματα, εγώ τους έλεγα πάντα την αλήθεια, όλη την αλήθεια, αλλά μέχρι σε εκεί που ρωτούσα. Γιατί μέχρι σε εκεί πιθανόν να ήταν έτοιμοι να μάθουν. Και βήμα βήμα μιλήσαμε για τα πάντα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και χαίρομαι γιατί και σήμερα ακόμη που τα παιδιά μου είναι μεγάλα, έχω άριστες σχέσεις και επικοινωνία μαζί τους. Σκεφτείτε το και όταν 
θα σας ρωτήσουν τα παιδιά σας γιατί θα σας ρωτήσουν στην νηπιακή ηλικία. Δηλαδή, λογικό είναι στην ηλικία των τριών, τεσσάρων, πέντε ή έξι χρονών να θέλουν να μάθουν για αυτό το θέμα. Εάν περάσουν τα έξι χρόνια και δεν σας ρωτήσει το παιδί, να προβληματιστείτε πολύ σοβαρά. Γιατί ή το παιδί σας είναι διανοητικά καθυστερημένο πράγμα σπάνιο ή το πιο πιθανόν είναι ότι σας ρώτησε αλλά δεν το ικανοποιήσετε. Και αν εσείς δεν ικανοποιήσετε το παιδί σας θα πάψει να σας ρωτά αλλά δεν θα πάψει να σκέφτεται και να μαθαίνει. Το θέμα είναι σε τέτοια περίπτωση από πού μαθαίνει και τι μαθαίνει. Άρα για να μην έχουμε τέτοιε έννοιες και για να έχουμε την καλύτερη σχέση με το παιδί μας πρέπει να του απαντάμε στις ερωτήσεις και να του λέμε πάντα την αλήθεια. Και να μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που μας έκανε την ερώτηση σημαίνει προβληματίστηκε και είναι έτοιμο να μάθει και θα μάθει. Αυτά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.